namna za kutibu maumivu ya chuchu. Maumivu ya chuchu yanatokea isiyo kawaida. Maumivu huweza kuwa kali. Wakati mwingine chuchu yanaweza kutoboka na kuvuja damu. Chuchu zinazojeruhiwa zinaweza kuambukizwa kutokana na uchafu kuingia. Chuchu kuumia na huutokea mapema katika unyonyeshaji haswa mtoto anapokosa shikamana vizuri na titi lako. Video hii inaonyesha jinsi ya kutambua mtoto akishikamana vizuri au sivyo, jinsi ya kumuingiza titi ndani kabisa kinywani na hatua za kuponesha chuchu zako upesi. Kwanza, zuia maumivu ya chuchu kwa kumshikanisha mtoto vizuri katika saa ya kwanza baada ya wewe kujifungua. Mara nyingi kufanya hivyo kunaleta ushikamano mzuri. Chuchu zikiumia, tambua dalili za kutoshikamana vizuri zikionekana. Hapa mdomo wa mtoto haujafungika kabisa. Ananyonya chuchu peke yake. Vidole vya mama vinazuia titi kuingizwa ndani zaidi kinywani. Anateleza kutoka titini. Unaposikia maumivu ya chuchu, muondoe mtoto katika titi kwa kutumia kidole pembeni mwa mdomo. Tazama umbo la chuchu likiwa na ncha. Chuchu iliyofinywa juu ya uvungu wa mdomo wa mtoto inaonekana yenye ncha badala ya umbo la mviringo. Vitendo vya ulimi wa mtoto vinasugua chuchu pamoja na kuifinya dhidi ya dari duru ya kinywa. Hali hiyo inasababisha chuchu kuumiza na kujeruhiwa. Muhimu zaidi kwa usalama katika kunyonyesha mtoto ni kuliingiza titi ndani kabisa kinywani. Kuingiza titi ndani kabisa kinywani kunatia chuchu nyuma zaidi kinywani mwake. Hapa chuchu yako itastarehe. Kinyume na kuwepo katika sehemu ya mbele mdomoni. Pia mtoto atapewa maziwa mengi. Zifuatazo ni namna za kumshikanisha mtoto ndani zaidi kinywani. Mshike mtoto karibu sana na mwili wako akikabili titi. Mwili wa mtoto upige mstari. Pua yake iwe sambamba na chuchu. Naye atafungua mdomo anaposikia harufu ya maziwa. Subiri hadi mdomo wake umefunguka kabisa, alafu mlete moja kwa moja hadi titi lako. Taratibu finya titi ili kuanzisha mtiririko wa maziwa. Kumvutia akukaribie zaidi kunaweza kuingiza titi zaidi kinywani mwa mtoto. Tazama dalili zinazoonyesha mshikamano mzuri zaidi. Mtoto ameingiza titi ndani kabisa kinywani. Badala ya kunyonya chuchu, hali mdomo wake haujafungika kabisa. Kidevu chake kimebanana ndani titini badala ya kuligusa tu. Umbo la chuchu ni la kawaida badala ya umbo lenye ncha iliyokuwa nayo. Mtoto alipokosa kushikamana vizuri. Namna hii mpya ya kushikamanisha mtoto inachukua muda kujifunza, lakini itaeleza usalama wa unyenyeshaji wa mtoto naye atapata maziwa mengi zaidi. Pamoja na kushikamana naye mtoto vizuri, yafuatayo ni mapendekezo machache juu ya uponaji wa maumivu ya chuchu. Kwanza, finya titi kwa mkono kuleta maziwa kabla ya kumnyonyesha mtoto. Pili, endeleza mshikamano kwa kumvutia mtoto akukaribie zaidi kwa kutumia kigasha. Tatu, finya matiti. Haya yanaweza kusaidia maziwa kutiririka upesi huku muda wa lishe utapunguka. Mwishowe maziwa ya mama huponyesha chuchu. Wacha maziwa yakauke kwenye chuchu usizifute na uziwache wazi. 
Wakati mwingine chuchu zinaumia kutokana na uotokuvu. Tazama mdomoni kuona sehemu ndogo nyeupe zimo. Ukiona uotokuvu, mpeleke kwa mhudumu wa afya. Wewe na mtoto mnahitaji matibabu. Ukiwa na ukimwi, mnyonyeshe mtoto kwa kumpa titi lisiloambukizwa, usimpe chuchu iliyokauka na kupasuka na kuvuja damu. Unaweza kutoa maziwa na kamwaga kutoka kwa titi linaloumia hadi chuchu ipone. Mtoto anaweza sasa kunyonyeshwa na matiti mawili tena. Chuchu zinazoumia upona upesi mtoto anaposhikanishwa vizuri. Mwarifu mhudumu wa afya maumivu ya kizidi. Kumbuka maumivu ya chuchu yanatokea isiyo kawaida. Kumnyonyesha kunafaa kuwa na starehe. Maumivu ya chuchu yanaweza kuzuiwa kwa mshikamano mzuri. Mweke mtoto wako ili aingize titi ndani kabisa kinywani asije kunyonya chuchu peke yake. <tipos>